ನಮಸ್ಕಾರ ಮಕ್ಕಳೇ ಇದು ಗಣಿತ ಒಂಬತ್ತನೇ ತರಗತಿ ಭಾಗ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯ ನಾಲ್ಕು ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಗಳು ಎನ್ನುವ ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಅಭ್ಯಾಸ ನಾಲ್ಕು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದರಲ್ಲಿ ಹನ್ನೊಂದನೇ ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಈ ಹಿಂದೆ ಇನ್ನ ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ಹತ್ತನೇ ಲೆಕ್ಕದವರೆಗೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಆ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಬೇಕೆಂದರೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಹಿಂದಿನ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹನ್ನೊಂದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಓದೋಣ ಅಪವರ್ತಿಸಿ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಎಕ್ಸ್ನ ಘಾತ ಮೂರು ಪ್ಲಸ್ ವೈನ ಘಾತ ಮೂರು ಪ್ಲಸ್ ಝಡ್ನ ಘಾತ ಮೂರು ಮೈನಸ್ ಒಂಬತ್ತು ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝಡ್ ಇದನ್ನು ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲೇ ಈ ಕಡೆ ಪುಟದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಸಮೀಕರಣ ಎಂಟನೇ ಏನಿದೆ ಎಕ್ಸ್ನ ಘಾತ ಮೂರು ಪ್ಲಸ್ ವೈನ ಘಾತ ಮೂರು ಪ್ಲಸ್ ಝಡ್ನ ಘಾತ ಮೂರು ಮೈನಸ್ ಮೂರು ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇದೇನಿದೆ ಇದನ್ನು ಇದನ್ನೇ ಬರ್ಕೊಂಡು ಇದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಈ ನಿತ್ಯ ಸಮೀಕರಣದ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಇದನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿ ಬರಿಬೋದ ಅಲ್ಲ ಅಪವರ್ತಿಸ್ಬೋದಾಗಿದೆ ಇದೊಂದು ಅಪವರ್ತನ ಇದೊಂದು ಅಪವರ್ತನ ನಾವು ಎಕ್ಸೈಜ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಣ ಈಗ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಇದನ್ನು ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯನ್ನು ಬರ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಎಕ್ಸ್ನ ಘಾತ ಮೂರು ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಎಕ್ಸ್ನ ಘಾತ ಮೂರು ಅಂದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳನ್ನ ಮೂರನ್ನ ಮೂರು ಸತಿ ಗುಣಿಸಿದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಬರುತ್ತೆ ಹಂಗಾಗಿ ಮೂರು ಎಕ್ಸ್ ಬರೆದ್ವಿ ಮೂರು ಮೂರಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತು ಒಂಬತ್ತು ಮೂರಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಮೂರು ಎಕ್ಸ್ ಆವರಣ ಘಾತ ಮೂರು ಪ್ಲಸ್ ವೈನ ಘಾತ ಮೂರು ಹಂಗೇ ಪ್ಲಸ್ ಝಡ್ನ ಘಾತ ಮೂರು ಮೈನಸ್ ಮೂರು ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝಡ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ಹಂಗೆ ಬರೆದ್ವಿ ಎಕ್ಸ್ ಬದಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ಎಕ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಹಂಗಾಗಿ ಮೂರು ಎಕ್ಸು ಮೂರು ಮೂರಲ್ಲೇ ಒಂಬತ್ತು ಆಗುತ್ತೆ ಹಂಗಾಗಿ ನಾವು ಮೂರು ಎಕ್ಸ್ ಬರೆದ್ವಿ ವೈ ಅದೇ ರೀತಿ ಇದೆ ಝಡ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಇದೆ ನಾವು ನಿತ್ಯ ಸಮೀಕರಣ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಎಕ್ಸ್ನ ಘಾತ ಮೂರು ಪ್ಲಸ್ ವೈನ ಘಾತ ಮೂರು ಪ್ಲಸ್ ಝಡ್ನ ಘಾತ ಮೂರು ಮೈನಸ್ ಮೂರು ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝಡ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಪ್ಲಸ್ ಝಡ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಪ್ಲಸ್ ಝಡ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಮೈನಸ್ ವೈ ಝಡ್ ಮೈನಸ್ ಝಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದು ನಿತ್ಯ ಸಮೀಕರಣ ಈಗಾಗಲೇ ಅಪವರ್ತಿಸಿ ಆಗಿದೆ ನಾವೇನಿಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ ಬದಲಿಗೆ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು ವೈ ಬದಲಿಗೆ ಏನಿದೆ ಅದು ಹಾಕಬೇಕು ಝಡ್ ಬದಲಿಗೆ ಏನಿದೆ ಅದು ಹಾಕಬೇಕು ವೈ ಬದಲಿಗೆ ವೈ ಏನೇ ಇದೆ ಝಡ್ ಬದಲಿಗೆ ಝಡ್ಡೇ ಇದೆ ಎಕ್ಸ್ ಬದಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮೂರು ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ ನಾವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಮೂರು ಎಕ್ಸ್ ಹಾಕೋಣ ವೈ ಇದೆಯೋ ವೈ ಬರೆಯೋಣ ಝಡ್ ಇದೆ ಝಡ್ ಬರೆಯೋಣ ಮೂರು ಎಕ್ಸ್ನ ಘಾತ ಎರಡು ಪ್ಲಸ್ ವೈ ವೈ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಪ್ಲಸ್ ಝಡ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬದಲಿಗೆ ಮೂರು ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಇಂಟು ವೈ ವೈ ಬದಲಿಗೆ ವೈನೇ ಝಡ್ ಬದಲಿಗೆ ಝಡ್ಡೇ ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ ಇದ್ರೆ ಮೈನಸ್ಸೇ ಝಡ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಬದಲಿಗೆ ಮೂರು ಎಕ್ಸ್ ಇದೇನು ಬದಲಾಗಲ್ಲ ಮೂರು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಪ್ಲಸ್ ಝಡ್ ಹಂಗೆ ಬರ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಆವರಣದಾಗೆ ಮೂರನ್ನ ಎರಡು ಸತಿ ಮೂರು ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮೂರನ್ನ ಎರಡು ಸತಿ ಮೂರು ಮೂರಲ್ಲೇ ಒಂಬತ್ತು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಪ್ಲಸ್ ಝಡ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಮೈನಸ್ ಮೂರು ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ವೈ ಮೂರು ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಮೈನಸ್ ವೈ ಝಡ್ ಮೈನಸ್ ಮೂರು ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಝಡ್ ಮೂರು ಎಕ್ಸ್ ಝಡ್ ಇಷ್ಟೇ ಇದು ಇದು ಮುಗೀತು ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅಪವರ್ತನಗಳಾದವು ನಿಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲೇ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ನಿತ್ಯ ಸಮೀಕರಣ ಇದೆ ಆ ನಿತ್ಯ ಸಮೀಕರಣದ ಪ್ರಕಾರ ಇದನ್ನು ಪೂರ್ತಿಸಿದ್ವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲೇ ನೋಡೋಣ ತಾಳೆ ನೋಡಿ ಅಂತ ಇದೆ ಎಕ್ಸ್ನ ಘಾತ ಮೂರು ಪ್ಲಸ್ ವೈನ ಘಾತ ಮೂರು ಪ್ಲಸ್ ಝಡ್ನ ಘಾತ ಮೂರು ಮೈನಸ್ ಮೂರು ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝಡ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎರಡನೇ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಪ್ಲಸ್ ಝಡ್ ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ವೈ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಮೈನಸ್ ಝಡ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಪ್ಲಸ್ ಝಡ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್
ಮೈನಸ್ ಎರಡು ಝಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಗ ಸೇಮ್ ಎರಡನೇ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಪ್ಲಸ್ ಝಡ್ ಹಂಗೆ ಸೇಮ್ ಬರ್ತೀವಿ ಈಗ ಈ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪದದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಾಮನ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲೆರಡಿದೆ 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 ಇಲ್ಲೆರಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪದದಲ್ಲೂ ಎರಡು ಕಾಮನ್ ಇರೋದಂತ ಎರಡು ಹೊರಗೆ ತಗೋಣ ಎರಡು ಹೊರಗೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಒಳಗೇನು ಉಳಿತು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಉಳಿತು ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಹೊರ ಎರಡು ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಉಳಿತು ಇಲ್ಲಿ ವೈ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಉಳಿತು ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ತೆಗೆದ್ರೆ ಝಡ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಉಳಿತು ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಎರಡು ತೆಗೆದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಉಳಿತು ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ವೈ ಝಡ್ ಉಳಿತು ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಝಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಉಳಿತು ಈಗ ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದಿರೋ ಎರಡು ಇಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಒಂದು ಕೆಳಗೆ ಎರಡಿದೆ ಎರಡ ಒಂದಲೇ ಎರಡು ಎರಡ ಒಂದಲೇ ಎರಡು ಭಾಗ ಆಯಿತು ಎರಡು ಹೋಯ್ತು ಹಂಗಾಗಿ ಏನು ಉಳಿತು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಪ್ಲಸ್ ಝಡ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಪ್ಲಸ್ ಝಡ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಮೈನಸ್ ವೈ ಝಡ್ ಮೈನಸ್ ಝಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದು ನಿತ್ಯ ಸಮೀಕರಣ ಎಂಟನ್ನು ಹೋಲುತ್ತೆ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಸೇಮು ನಮಗೆ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಆ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿರೋದು ಬಂದಿದೆ ಹಂಗಾಗಿ ಇದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಮ ಇಲ್ಲಿ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿರೋದಕ್ಕೆ ಸಮ ಹಂಗಾಗಿ ನಾವು ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿರೋದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬರಿತೀವಿ ಎಕ್ಸ್ನ ಘಾತ ಮೂರು ಪ್ಲಸ್ ವೈನ ಘಾತ ಮೂರು ಪ್ಲಸ್ ಝಡ್ನ ಘಾತ ಮೂರು ಮೈನಸ್ ಮೂರು ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝಡ್ ಇದು ಹಂಗಾಗಿ ಇದು ತಾಳೆ ನೋಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ತಾಳೆ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಸಮ ಬಂದಿದೆ ಈ ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಅಂತ ಸಮ ಬಂದಿದೆ ಈಗ ಹದಿಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಓದೋಣ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಪ್ಲಸ್ ಝಡ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಝೀರೋ ಆದರೆ ಎಕ್ಸ್ನ ಘಾತ ಮೂರು ಪ್ಲಸ್ ವೈನ ಘಾತ ಮೂರು ಪ್ಲಸ್ ಝಡ್ನ ಘಾತ ಮೂರು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೂರು ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝಡ್ ಎಂದು ತೋರಿಸಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ನಿತ್ಯ ಸಮೀಕರಣ ಎಂಟನ್ನೇ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈ ಬರ್ಕೊಂಡು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಝ ಪ್ಲಸ್ ಝಡ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಜೀರೋ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಇದನ್ನು ಜೀರೋ ಅಂತ ಹಾಕೋಣ ಇದು ಜೀರೋ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಇಂಟು ರೂಪದಲ್ಲಿದೆ ಮೈನಸ್ ಮೂರು ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝಡ್ನ ಈ ಕಡೆ ತಂದರೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದನಲ್ಲ ಅದು ತೋರಿಸ್ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನಿತ್ಯ ಸಮೀಕರಣ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ವಯ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಕ್ಯೂಬ್ ಪ್ಲಸ್ ಝಡ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಮೈನಸ್ ಮೂರು ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝಡ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಪ್ಲಸ್ ಝಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಪ್ಲಸ್ ಝಡ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಮೈನಸ್ ವೈ ಝಡ್ ಮೈನಸ್ ಝಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದನ್ನು ಬಲ್ಲ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿರೋದು ಹಂಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಪ್ಲಸ್ ಝಡ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಜೀರೋ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಹಂಗಾಗಿ ನಾವು ಜೀರೋ ಬರ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಇದು ಉಳಿದಿದ್ದು ಹಂಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಜೀರೋ ಇಂಟು ಏನೇ ಗುಳಿಸಿದ್ರೆ ಜೀರೋ ಬರುತ್ತೆ ಹಂಗಾಗಿ ಈ ಕಡೆ ಇರೋದು ಮೈನಸ್ ಮೂರು ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝಡ್ಡನ್ನು ನಾವು ಬಲಭಾಗಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿದರೆ ಪ್ಲಸ್ ಮೂರು ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಸಾಧಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸಾಧಿಸಿದ್ದೀವಿ ಭಾಳ ಸುಲಭ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾವು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ನೇರವಾಗಿ ಘನಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಕೆಳಗಿನ ಅವುಗಳ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಬದಲಿಗೆ ಮೈನಸ್ ಹನ್ನೆರಡು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ವೈ ಬದಲಿಗೆ ಏಳು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಝಡ್ ಬದಲಿಗೆ ಐದು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಕ್ಯೂಬ್ ಪ್ಲಸ್ ಝಡ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೂರು ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝಡ್ ಅಂತ ನಾವು ಹದಿಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೀವಿ ಅದೇ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಇದರಾಗೂ ಮಾಡೋಣ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದನೇ ಬರ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಬದಲಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಹನ್ನೆರಡು ವೈ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏಳು ಝಡ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐದು ಆಗಿರಲಿ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಪ
ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಕಳೆದ್ರೆ ಸೊನ್ನೆ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಪ್ಲಸ್ ಝೆಡ್ಡು ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೊನ್ನೆ ಆದಾಗ ಹದಿಮೂರನೇ ಲೆಕ್ಕದ ಸುಳ್ಳಿನ ಪ್ರಕಾರ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಕ್ಯೂಬ್ ಪ್ಲಸ್ ಝೆಡ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೂರು ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝೆಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಕ್ಸ್ ಬದಲಿಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ವೈ ಬದಲಿಗೆ ಮೈನಸ್ ಹದಿನೈದು ಝೆಡ್ ಬದಲಿಗೆ ಮೈನಸ್ ಹದಿಮೂರು ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಬದಲಿಗೆ ಏನೈತೆ ವೈ ಬದಲಿಗೆ ಏನೈತೆ ಝೆಡ್ ಬದಲಿಗೆ ಏನೈತೆ ಬರೆದ್ವಿ ಗುಣಿಸನ ಹದಿನೈದು ಮೂರಲೇ ನಲವತ್ತೈದು ಆಯಿತು ಮೈನಸ್ ನಲವತ್ತೈದು ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಹದಿಮೂರು ಇವು ಮೂರನ್ನು ಗುಣಿಸಿದಾಗ ಹದಿನಾರು ಸಾವಿರದ ಮುನ್ನೂರ ಎಂಬತ್ತು ಬತ್ತು ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮುಗಿದ ಮಕ್ಕಳೇ ಈಗ ಹದಿನೈದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೋಗೋಣ ಹದಿನೈದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೋದೋಣ ಈ ಕೆಳಗಿನ ವಿಸ್ತೀರ್ಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಆಯತಗಳ ಉದ್ದ ಮತ್ತು ಅಗಲಗಳಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಿರುವ ಬೀಜೋಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಎ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಮೈನಸ್ ಮೂವತ್ತೈದು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಹನ್ನೆರಡು ಆಯತದ ನಾವು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಉದ್ದ ಇಂಟು ಅಗಲ ಗುಣಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಆಯತದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಉದ್ದ ಇಂಟು ಅಗಲ ನಾವು ಉದ್ದ ಅಗಲ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಇವುಗಳ ಎರಡು ಅಪವರ್ತನಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಪವರ್ತನಗಳಂದರೆ ಭಾಗಿಸುವ ಭಾಗಿಸುವ ಬೀಜೋಕ್ತಿಗಳು ಇವುಗಳನ್ನು ಭಾಗಿಸುವ ಬೀಜೋಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಾವು ಅಪವರ್ತಿಸಿದರೆ ಮುಗಿದೋಯ್ತು ಅಂದರೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಬೀಜೋಕ್ತಿಯ ಎರಡು ಅಪವರ್ತನಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು ಎರಡು ಅಪವರ್ತನಗಳು ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಉದ್ದ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಅಗಲ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಬೀಜೋಕ್ತಿಯನ್ನು ಬರ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಎ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಅಂದರೆ ಘಾತ ಎರಡಿದೆ ನಾವು ಐದರು ಘಾತ ಎರಡು ಅಂದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಆಗುತ್ತೆ ಐದು ಐದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಹಂಗಾಗಿ ಐದು ಎ ಆವರಣ ಘಾತ ಎರಡು ಬರೆದ್ವಿ ಮೈನಸ್ ಮೂವತ್ತೈದನ್ನು ನಾವು ಎರಡು ಸಂಖ್ಯೆಗಳಾಗಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಹದಿನೈದು ಎ ಮೈನಸ್ ಇಪ್ಪತ್ತು ಎ ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಐದು ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಅಪವರ್ತಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹದಿನೈದು ಎ ಇಲ್ಲಿ ಇವೆರಡು ಗುಣಿಸಿದರೆ ಮುನ್ನೂರು ಬರಬೇಕು ಯಾಕಂದರೆ ಹನ್ನೆರಡು ಇಂಟು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಮುನ್ನೂರು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಪ್ಪತ್ ಹದಿನೈದು ಎರಡಲೇ ಮೂವತ್ತು ಮೂವತ್ತು ಒಂದು ಸೊನ್ನೆ ಮೂವ ಮುನ್ನೂರು ಆಗುತ್ತೆ ಹಂಗಾಗಿ ಇವೆರಡು ಗುಣಿಸಿದ್ದು ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟೇ ಇದನ್ನು ಗುಣಿಸಿದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ ಬರಬೇಕು ಇಪ್ಪ ಹದಿನೈದು ಇಂಟು ಇಪ್ಪತ್ತು ಮುನ್ನೂರು ಆಗುತ್ತೆ ಮೂವತ್ತೈದು ಅಂದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಹದಿನೈದು ಇವು ಕೂಡಿದರೆ ಮೂವತ್ತೈದು ಬರ್ಬೇಕು ಕೂಡಿದರೆ ಮೂವತ್ತೈದು ಬರ್ಬೇಕು ಗುಣಿಸಿದರೆ ಮುನ್ನೂರು ಬರಬೇಕು ಹಂಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹದಿನೈದು ಎ ಮೈನಸ್ ಇಪ್ಪತ್ತು ಎ ಬರೆದ್ವಿ ಪ್ಲಸ್ ಹನ್ನೆರಡು ಬರೆದ್ವಿ ಈಗ ಇವೆರಡು ಪದಗಳಿಂದ ನಾವು ಐದು ಎ ಇದರೊಳಗೆ ಕಾಮನ್ ಇದೆ ಐದು ಎ ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದ್ವಿ ಐದು ಒಂದು ಐದು ಎ ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಐದು ಎ ಉಳಿತು ಮೈನಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಐದು ಮೂರಲೇ ಹದಿನೈದು ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದಿದ್ವಿ ಐದು ಎ ಮೈನಸ್ ಮೂರು ಉಳಿತು ಇಲ್ಲಿ ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಕಾಮನ್ ಇದೆ ಮೈನಸ್ ನಾಲ್ಕು ಹೊರಗೆ ತಗೋಣ ಮೈನಸ್ ನಾಲ್ಕು ಹೊರಗೆ ತೆ ಮೈನಸ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಉಳಿತು ನಾಲ್ಕು ಐದಲೇ ಇಪ್ಪತ್ತು ಎ ಹಂಗೆ ಉಳಿತು ಆಮೇಲೆ ಮೈನಸ್ ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದಿವಿ ಹಂಗಾಗಿ ಇದು ಪ್ಲಸ್ ಹೋಗಿ ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಾಲ್ಕು ಮೂರಲೇ ಹನ್ನೆರಡು ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಇದು ಸೇಮ್ ಬಂದಿರ್ಬೇಕು ಐದು ಎ ಮೈನಸ್ ಮೂರು ಐದು ಎ ಮೈನಸ್ ಮೂರು ಐದು ಎ ಮೈನಸ್ ಮೂರು ಒಂದು ಸಾರಿ ಬಳ್ಕೊಂತೀವಿ ಐದು ಎ ಮೈನಸ್ ನಾಲ್ಕು ಇನ್ನೊಂದು ಸಾರಿ ಅಂದರೆ ಇದು ಉದ್ದ ಇದು ಅಗಲ ಅಂತಂದೇಳಿ ನಾವು ಸಾಧ್ಯವಿರುವ ಉದ್ದ ಮತ್ತು ಅಗಲ ಅಂತ ಬರಿಬೋದು ಆಯತದ ಉದ್ದ ಐದು ಎ ಮೈನಸ್ ಮೂರು ಆಯತದ ಅಗಲ ಐದು ಎ ಮೈನಸ್ ನಾಲ್ಕು ಅದೇ ರೀತಿ ಸೇಮ್ ಎರಡನೇ ಲೆಕ್ಕ ಇದೆ ಮೂವತ
ನಾವು ಉದ್ದ ಒಂದು ಉದ್ದ ಒಂದು ಅಗಲ ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ಬೋದು ಆಯತದ ಉದ್ದ ಏಳು ವೈ ಮೈನಸ್ ಮೂರು ಮತ್ತು ಅಗಲ ಐದು ವೈ ಮೈನ್ ಐದು ವೈ ಪ್ಲಸ್ ನಾಲ್ಕು ಈಗ ಹದಿನಾರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಓದೋಣ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಘನಫಲಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಆಯತ ಘನಗಳ ಆಯಾಮ ಉದ್ದ ಅಗಲ ಮತ್ತು ಎತ್ತರಗಳಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಿರುವ ಬೀಜೋಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ ಘನಫಲ ಮೂರು ಎಕ್ಸ್ನ ಘಾತ ಎರಡು ಮೈನಸ್ ಹನ್ನೆರಡು ಎಕ್ಸ್ ಘನಫಲ ಹನ್ನೆರಡು ಕೆ ವೈನ ಘಾತ ಎರಡು ಪ್ಲಸ್ ಎಂಟು ಕೆ ವೈ ಮೈನಸ್ ಇಪ್ಪತ್ತು ಕೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಘನ ಕೊಟ್ಟಿದ ಆಯತ ಘನದ ಒಂದು ಘನ ಕಂಡು ಘನಫಲ ಉದ್ದ ಇಂಟು ಅಗಲ ಇಂಟು ಎತ್ತರ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಘನಫಲವನ್ನು ನಾವು ಮೂರು ಮೂರು ಪದಗಳ ಒಂದು ಗುಣಾಕಾರವಾಗಿ ಬರೆದ್ರೆ ಅದೇ ಉದ್ದ ಒಂದು ಅಗಲ ಒಂದು ಎತ್ತರ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡೋಣ ಆಯತದ ಘನಫಲ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಉದ್ದ ಇಂಟು ಅಗಲ ಇಂಟು ಎತ್ತರ ಅಂದರೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಬೀಜೋಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು ಅಪವರ್ತಿಸಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮೂರು ಬೀಜೋಕ್ತಿಗಳ ಅಪವರ್ತನವಾಗಿ ಬರೀಬೇಕು ಘನಫಲ ಮೊನ್ನೆದೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಮೂರು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಮೈನಸ್ ಹನ್ನೆರಡು ಎಕ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಎರಡರಲ್ಲೂ ಮೂರು ಕಾಮನ್ ಇದೆ ಮೂರು ಮಗ್ಗಿಂದ ಮೂರು ಕಾ ಭಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಹನ್ನೆರಡು ಹಂಗಾಗಿ ಮೂರು ಹೊರಗೆ ತೆಗಿತೀವಿ ಎಕ್ಸ್ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಇದೆ ಎಕ್ಸ್ ಹೊರಗೆ ತೆಗೆಯೋಣ ಮೂರು ಎಕ್ಸ್ ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದ್ವಿ ಮೂರು ಎಕ್ಸ್ ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ಇಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ನ ಗಾತ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಉಳಿತು ಮೈನಸ್ ಮೂರು ನಾಲ್ಕಲೇ ಹನ್ನೆರಡು ಎಕ್ಸ್ ಹೊರಗೆ ತೆಗ್ದಿವಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ಪದಗಳು ಇಲ್ಲೇ ಇದಾವೆ ಇದರೊಳಗೆ ಒಂದು ಮೂರು ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ನಾಲ್ಕು ಹಂಗಾಗಿ ನಾವು ಸಾಧ್ಯವಿರುವ ಉದ್ದ ಏನು ಬರಿತೀವಿ ಮೂರು ಅಗಲ ನಾಲ್ಕು ಎತ್ತರ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ನಾಲ್ಕು ಆಗಿದೆ ಸಾಧ್ಯವಿರು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬೋದು ಉದ್ದ ಎಕ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಉದ್ದ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ನಾಲ್ಕು ಆಗ್ಬೋದು ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಮೂರು ಅಂಶಗಳು ಅವರು ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸಾಧ್ಯವಿರುವ ಅಂತ ಸಾಧ್ಯವಿರುವ ಅಂದರೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಇದೇ ಉದ್ದ ಇದೇ ಅಗಲ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಇವೇ ಇವು ಉದ್ದ ಮತ್ತು ಅಗಲ ಎತ್ತರಗಳು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಇದೇ ರೀತಿ ಎರಡನೇದು ಘನಫಲ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಮೂರು ಬೀಜೋಕ್ತಿಗಳ ಗುಣಲಬ್ಧವಾಗಿ ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಹನ್ನೆರಡು ಕೆ ವೈ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಂಟು ಕೆ ವೈ ಪ್ಲಸ್ ಇಪ್ಪತ್ತು ಇವು ಮೂರು ಕೂಡ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಭಾಗ ಆಗ್ತವೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ಹೊರಗೆ ತೆಗ್ದ್ವಿ ಮೂರರಲ್ಲೂ ಕೆ ಕಾಮನ್ ಇದೆ ಕೆ ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದ್ವಿ ನಾಲ್ಕು ಕೆ ನಾಲ್ಕು ಮೂರಲೇ ಹನ್ನೆರಡು ಕೆ ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದಿದ್ದೀವಿ ವೈ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಹಂಗೆ ಉಳಿತು ಮೂರು ವೈ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಪ್ಲಸ್ ನಾಲ್ಕು ಎರಡಲೇ ಎಂಟು ಎರಡು ಬರೆದ್ವಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೆ ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದಿದ್ದೀವಿ ವೈ ಬರೆದ್ವಿ ಮೈನಸ್ ನಾಲ್ಕು ಐದಲೇ ಇಪ್ಪತ್ತು ಕೆ ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದಿವಿ ಐದು ಅಷ್ಟೇ ಉಳಿತು ಈಗ ನಾಲ್ಕು ಕೆ ಹೊರಗಿದೆ ಈಗ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಅಪವರ್ತಿಸ್ಬೋದು ಐದು ಮೂರಲೇ ಹದಿನೈದು ಮೈನಸ್ ಹದಿನೈದು ಬರ್ಬೇಕು ಗುಣಿಸಿದರೆ ಕಳೆದ್ರೆ ಎರಡು ಬರಬೇಕು ಅವಾಗ ಹೆಂಗೆ ಐದು ಮೂರಲೇ ಹದಿನೈದು ಆಗುತ್ತೆ ಐದ್ರಾಗ ಮೂರು ಕಳೆದ್ರೆ ಎರಡು ಬರುತ್ತೆ ಹಂಗಾಗಿ ನಾವು ಮೂರು ವೈ ಈ ಎರಡು ವೈನ ನಾವು ಐದು ವೈ ಮೈನಸ್ ಮೂರು ವೈ ಅಂತ ಬರಿಬೋದು ಈ ಕಡೆ ಮೂರು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಮೈನಸ್ ಮೂರು ವೈ ಆಮೇಲೆ ಐದು ವೈ ಬರಿತೀವಿ ಇವೆರಡರಲ್ಲೂ ಕಾಮನ್ ಇರೋದು ಮೂರು ವೈ ಮೂರು ವೈ ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದ್ವಿ ಇಲ್ಲಿ ವೈ ಉಳಿತು ಮೈನಸ್ ಒಂದು ಉಳಿತು ಪ್ಲಸ್ ಇದ್ರಾಗೆ ಐದು ಕಾಮ ಕಾಮನ್ ಇದೆ ಐದು ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದ್ವಿ ವೈ ಮೈನಸ್ ಒಂದು ವೈ ಮೈನಸ್ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸೇಮ್ ಬಂದಿದೆ ವೈ ಮೈನಸ್ ಒಂದು ಒಂದು ಸತಿ ಬರ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಮೂರು ವೈ ಪ್ಲಸ್ ಐದು ಇದೊಂದು ಸತಿ ಬರ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ನಮಗೆ ಬೀಜೋಕ್ತಿಗಳು ಗುಣಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದಿವೆ ಸಿಕ್ಕಿದಾವೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಸಾಧ್ಯವಿರುವ ಉದ್ದ ಎಷ್ಟಂತ ಬರಿಬೋದು ನಾಲ್ಕು ಕೆ ಅಗಲ ಮೂರು ವೈ ಪ್ಲಸ್ ಐದು